vile vile mnajua watu ya kanisa walisema hivyo vile vile kuna e, watu walisema kuna vitu hazikuguzwe yenye ndakuwa iguzwe na hii ndio wakati yetu na ndio nataka nikiambia watu ni kuwa 2013 tulifanya election tukaenda kotini tukarudi tukangojea kotini waamue ikapitishwa 2017 tukaenda ikaenda wakaenda kotini tena ikabidi tufanye e, repeat of election so that tuweze kuendelea hizo zote inamaanisha kuwa kuna kasoro mahali kwa katiba so tunataka katiba yenye yako all inclusive yenye wakenya wote wanaweza kufaidika na vile vile hata mkulima akiwa na challenge kama sasa hii aweze kusikizwa otherwise mnaona pia inafika wakati kila mtu ananyamaza na wanatunawaajia maneno yote Mwenyezi Mungu so mimi nitaomba na nilisema mimi ni moja ile watu nakasema tusiongee juu ya 2022 kabla ya resolve out ama, ama kabla ya address issues yenye naguzia mwananchi wa kawaida so that tuweze kuwaomba baada ya sisi ku solve problem yao tuweze tuwaombe kuwa sasa 2022 tufanye namna gani lakini tukienda namna hii tutakuwa tunadanganya hao because tu, kuna vitu mingi tuliambia wa tangu 2013 2017 na mpaka sasa hii hazijafulfuliwa ama hazijafanywa so hatuwezi kuendelea pia na tuwe mpaka 2022 tukiwa na hii challenges mimi ni moja ile watu tunakuwa na wakulima kila mara tunaenda serial tukiwa na hii challenges na tukisema kana tufanye namna gani watu wanasema tujaribu tuangalie policy ya kusaidia wakulima kama hatuwezi kufuata sheria kwa hizi policies zenye ziko hata tukibadilisha policies tutengeneze nyingine inafuatwa na nani kwa mfano mimi nasema kama sasa hii bona budget ziweko kwa agriculture ya kutosha so that tuache kuomba omba so those are some of the policies yenye ingetakuwa tunajua iko na hakuna mtu ana implement hizo vitu so hiyo ndio challenges mimi nasema na nitamalizia kuwa kuna jambo moja tulisema cases irudishiwe wakulima